আসসালামু আলাইকুম হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন ইন্টারনেট কি ইন্টারনেটের মালিক কি এটা নিয়ে আমাদের কার না জানার কৌতূহল আছে এবং আগ্রহ আছে এটা সবারই আগ্রহ আছে সো এই ভিডিওতে আমরা দেখব ইন্টারনেট কি ইন্টারনেটের মালিক কে ইন্টারনেট কিভাবে কাজ করে সো ইন্টারনেট হচ্ছে এমন একটা জিনিস সম্মিলিত একটা নেটওয়ার্ক সম্মিলিত নেটওয়ার্ক বলতে আমরা কি বুঝি এক পিসি আর এক পিসির সাথে কানেক্টিভ আছে এই যে এই ইমেজটা দেখেন এখানে মনে করেন যে এটা একটা বিশ্ব ধরেন এখানে যত মানুষ আছে ইন্টারনেটের সাথে যারা সংযুক্ত আছে সবাই একটা নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত তো এটা কেমনে সংযুক্ত এটা আমি আপনাদেরকে আরও বিস্তারিত বলি তো আমরা যে বলি পৃথিবীর সমস্ত কম্পিউটারগুলো একত্রে জোড়া দেওয়া হয়েছে তো জোড়া দেওয়া হয়েছে কেমনে জোড়া দেওয়া হয়েছে এই দেখেন আমি যে কম্পিউটার দিয়ে এই ভিডিওটি করছি করতেছি আমার কম্পিউটার কি তাদের সাথে সংযুক্ত আছে না সংযুক্ত নাই কারণ আমার কম্পিউটার থেকে তারা কোনো কিছু অ্যাক্সেস করতে পারতেছে না কেউ যদি সার্চ দেয় ইন্টারনেট থেকে আমার কম্পিউটারে যদি কিছু থাকে সেটা তারা পাচ্ছে না তো সেটা পাবে কিভাবে। তো সেটা পাচ্ছে কিভাবে সেটা আমি আপনাদেরকে একটু বলি সেটা যত ওয়েবসাইট আছে বা আপনার সফটওয়্যারগুলো আছে অ্যান্ড্রয়েড বা ডেস্কটপ সেগুলো কিন্তু আপনার একটা পিসির সাথে কানেক্টিভ একটা তাদের যে সফটওয়্যারে যে সোর্স কোড বা এগুলো আছে ফাংশনগুলো আছে সেগুলো একটা কম্পিউটার রাখা তো সেই কম্পিউটারটা হচ্ছে আপনার ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত সেটাকে বলে হোস্টিং কম্পিউটার তো এটা দেখেন এই যে আমার এটা যে ওয়েবসাইট এটা যদি সাব ডোমিনে তারপর এটা যে ওয়েবসাইটটা যে ব্রাউজ করতেছি এটা কিন্তু আপনার ইন্টারনেটের সাথে মানে সম্মিলিত নেটওয়ার্কের সাথে এটা কানেক্টেড আছে এটার কোনো ডাটা সার্চ করলে মানুষ অবশ্যই পাবে তো সেম জিনিসটা যদি আমি আমার লোকাল পিসি তো করি লোকাল ওয়েবসাইট যদি আমি লোকাল পিসিতে আমার এই অ্যাটা যদি রান করি অ্যাপ্লিকেশনটা দেখেন এটা কিন্তু রান হবে তো ওই এটা যেমনি কাজ করবে এটাও সেমভাবে কাজ করবে কিন্তু এটা সবাই অ্যাক্সেস করতে পারবে না আমি যতক্ষণ এই কম্পিউটারে আসি ততক্ষণে আমি এটা অ্যাক্সেস করতে পারবো আর কি আমার যে লোকাল এটা আছে এটা আর আমার যে ওয়েবসাইটটা আছে এটা যে কেউ যে কোনো যে কোনো জায়গা থেকে এটা অ্যাক্সেস করতে পারবে এই কারণে এটাকে বলে আপনার হোস্টিং হোস্টিংয়ের মাঝে কনফিগার আছে সম্মিলিত একটা নেটওয়ার্ক কিন্তু আমার যে লোকাল পিসিটা এটা কিন্তু সম্মিলিত নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত না এটা হচ্ছে আমার পার্সোনালভাবে আমি ইউজ করতেছি ইন্টারনেট দিয়ে দেখেন সেম কাজটা কিন্তু আমার এই যে লোকাল পিসি তো চলতেছে তো এখানে যা যা করতে পারবো এখানে তাই করতে পারবো কিন্তু এটা শুধু আমি একা অ্যাক্সেস করতে পারতেছি এটা পৃথিবীর অন্য কেউ অ্যাক্সেস করতে পারবো না লোকাল পিসিটা কিন্তু যদি এটা দেখেন এটা কিন্তু যে কেউ অ্যাক্সেস করতে পারবো তো এখন বলি তো এটা কিভাবে কাজ করতেছে এটা এমন একটা সিস্টেমে কাজ করতেছে সেটা হচ্ছে আপনার হোস্টিং তো আমি দেখাই তো যে কোনো একটা সার্ভার রাখার জন্য মানে ওয়েবসাইট রাখার জন্য একটা সার্ভার লাগে তো এই যে আমি যে এটা কাজ করছি এটা রান করছি এটা কিন্তু আমি রাখছি আমার লোকাল পিসিতে লোকাল সার্ভার রাখছি মানে এটা শুধু আমি একাই অ্যাক্সেস করতে পারবো তো একটা গ্লোবাল সার্ভার লাগে যেমন এটা একটা গ্লোবাল সার্ভার এটা রাখা এটা হোস্টিং কম্পিউটার এটাও কিন্তু একটা কম্পিউটার রাখা কিন্তু এই কম্পিউটারটা বিল দিতে হয় আর কি এটা সার্ভার কম্পিউটার হোস্টিং কম্পিউটার তো হোস্টিং কি হোস্টিং হচ্ছে দেখাই সি প্যানেলটা দেখাই দেখেন আমি এইটা যে যে কম্পিউটার রাখছি এটার যে কোডটা এটা রান করার জন্য ওয়েবসাইটটা সেই কম্পিউটারটা আমি দেখাই এটা মনে করেন যে আমার যেহেতু এটা শেয়ার হোস্টিং নিছি সি প্যানেলের মাধ্যমে আমি লগ ইন করতেছি আমি যখন লগ ইন করবো আমার যে ডিস্কটা আছে কম্পিউটার অনলাইন কম্পিউটারের ওই ডিস্কের অ্যাক্সেসটা আমি পাই গেছি দেখেন আমার লোকাল কম্পিউটারের আমার কি থাকে ডিস্ক থাকে তো এটারও একটা দেখেন ফাইল ম্যানেজার আছে ফাইল ম্যানেজারের ভিত্তিতে যায় আমি কনফিগার করে আমি আর এই ওয়েবসাইটে এই কোডগুলো রাখে দিছি যার কারণ এই ওয়েবসাইটটা আমার এই যে এই ডুম এনে কাজ করতেছে তো সম্মিলিত একটা নেটওয়ার্কে হচ্ছে আপনার ইন্টারনেট তো এরকম মনে করেন 
যত ইয়া আছে আর কি আপনার হোস্টিং কম্পিউটার আছে পিসি আছে এগুলো চব্বিশ ঘন্টায় আপনার ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড আছে চব্বিশ ঘন্টায় আপনার অনলাইনে কানেক্টেড এবং এটা এক মিনিটের জন্য বন্ধ হয় না যদি এক মিনিটের জন্য বন্ধ হয় তাহলে আপনার কি হবে মনে করেন ইউটিউব ইউটিউব চালাচ্ছি আমরা ফেসবুক চালাচ্ছি যদি এক মিনিটের জন্য বন্ধ হয়ে যায় সার্ভার আপনার সাথে সাথে কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে আপনার একটা ওয়েবসাইটটা বন্ধ হয়ে যাবে আপনি তাদের ফেসবুকে ঢুকতে পারবেন না বা ইউটিউবে ঢুকতে পারবেন না সার্ভারটা যতক্ষণ রানিং আছে ততক্ষণে আপনি তাদের ওয়েবসাইট ইউটিউব ওয়েবসাইট বা তাদের সফটওয়্যার আপনি অ্যাক্সেস করতে পারবেন তো এটাই আর কি তো ইন্টারনেট কি সেটা আমরা বুঝলাম যে সম্মিলিত একটা নেটওয়ার্ক সেটা কি সেটা হচ্ছে যত হোস্টিং আছে পৃথিবীতে যত ওয়েবসাইট আছে বা সফটওয়্যার আছে সেগুলোর যে একটা কম্পিউটার আছে অনলাইন কম্পিউটার চব্বিশ ঘন্টায় কানেক্টেড থাকে সেটাই হচ্ছে সম্মিলিত নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত তো আমাদের পার্সোনাল কম্পিউটার তো এটার আওতাভুক্ত না তো যত ধরনের হোস্টিং না সরি হোস্টিং না মানে ওয়েবসাইট বা সফটওয়্যারের যে কম্পিউটারগুলো আছে যে কোডগুলো রাখা হয় যে ডাটাগুলো রাখা হয় অনলাইন কম্পিউটারে সেটা হচ্ছে সম্মিলিত নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত তো আমি মনে করেন যে এক হোস্টিং ইউজ করছি আরেকজন অন্য হোস্টিং ইউজ করছে তো এইভাবে মনে করেন যত হোস্টিং আছে ওয়েবসাইট আছে বা সফটওয়্যার আছে সবগুলো কিন্তু ইন্টারনেটের সাথে চব্বিশ ঘন্টায় কানেক্টেড যখন আমরা কোনো কিছু সার্চ দিই গুগল থেকে তো সেটা হচ্ছে আপনার ওই কম্পিউটার থেকে অনলাইনে যে কানেক্টেড আছে ওই কম্পিউটার থেকে সার্চ করে আনতে পারে আর লোকাল কম্পিউটার যা আছে আমার এখানে মনে করেন যে সোর্স কোড আছে অনেক কিছু আছে এখানে অনেক ডাটা আছে সেম কাজটা কিন্তু আমার লোকাল পিসিতেও কাজ করতেছে তো এখান থেকে তো কোনো ডাটা ইন্টারনেটে কেউ পাবে না অ্যাক্সেস পাবে না নিতে পারবে না কারণ আমারটা তো তাদের যে সার্ভার সিস্টেম আছে ওই সার্ভার সিস্টেমে সিস্টেম করা নাই আর তাছাড়া আমারটা তো চব্বিশ ঘন্টা আমারটা ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড থাকবে না আমি যতক্ষণ অনলাইনে আসি পিসিতে আসি কাজ করব ততক্ষণে আমার এই মানে এই সার্ভারটা কাজ করবে তারপরে তো কাজ করবে না ঠিক আছে না আর যদি মনে করেন যে এই যে কম্পিউটারটা আমি যে অ্যাক্সেসটা পাইছি এটা যদি এক মিনিটের জন্য বন্ধ হয়ে যায় আমার এই ওয়েবসাইটটা কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে তো এটা আমরা কি বুঝলাম ইন্টারনেট হচ্ছে একটা সম্মিলিত নেটওয়ার্ক মানে যত কম্পিউটার আছে অনলাইনের মানে ওয়েবসাইটের বা সফটওয়্যারের যত কম্পিউটার আছে একত্রিত আছে মানে ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড আছে এটা আর আপনার তো ইন্টারনেটের মালিককে এটা নিয়ে কথা বলি ইন্টারনেট মালিক আসলে কেউ না ইন্টারনেট আসলে কিছুই না ইন্টারনেট হচ্ছে কি এক আমি যে বললাম এক কম্পিউটার আরেক কম্পিউটারের সাথে সংযোগ করা তারের মাধ্যমে এই যে দেখেন সমুদ্র নিজ দিয়া এটা তার নিচে সারা বিশ্বের মাঝে তারা এই তারটা দিয়ে দিচ্ছে প্রত্যেকটা দেশের পয়েন্টে পয়েন্টে তারা এই তারটা দিয়ে দিচ্ছে ফাইবার অপটিক্স যে তারটা আছে তো এটা আসলে তার না এটা একটা কাছের একটা কাছের মতো আর কি এই যে দেখেন খুব নরম এটা একটু আঘাত লাগলে এটা মানে ভাঙ্গে যায় এরকম আর কি এই তার মানে কাছের তরঙ্গ দিয়ে আপনার ডাটাগুলো ট্রান্সফার হয় মানে আলুর গতিতে আর কি আমি যখন একটা ওয়েবসাইটে কিছু আপলোড করলাম আমার মনে করেন আমি এখান থেকে একটা কিছু আপলোড দিব ওই যে এই ওয়েবসাইটে তো এটা সার্ভারটা আছে আমেরিকা এটার যে কম্পিউটার যে কম্পিউটারে এই ডাটাগুলো রাখা হয়েছে সোর্স কোডটা আছে তো আমেরিকা তো আমি এখান থেকে যখন সাবমিট দেবো এটা মানে আলুর গতিতে খুব স্পিডে সাথে সাথে এটা মনে করেন যে আপনার চলে যাবে তাদের যে ওই সার্ভার কম্পিউটার এই যে এই ইয়াতে এই হার্ড ডেস্কে যা জমা হবে মানে আমেরিকার যেখানে আছে ডাটা সেন্টার ওইখানে যা জমা হবে তো সম্মিলিত এই দেখেন সমুদ্র নিচ দিয়ে তার নিচে প্রত্যেকটা দেশে কিন্তু একটা করে পয়েন্ট দিচ্ছে একটা দুইটা বা যে একটা পয়েন্ট লাগে দেশ বুঝে যে দেশ বড় সেই দেশে পয়েন্ট বেশি তো ওই পয়েন্ট থেকে তারা কি করছে ওইটা বিভিন্ন যে এগুলো আছে আপনার কি বলে আপনার বলেন ওয়াইফাই বলেন বা এই যে এই সিম নেটওয়ার্ক আমরা যে সিম চালাই সিম থেকে ইন্টারনেট কিনি তা তারা কিন্তু ওইখান থেকে লাইন নিয়েছে নিয়ে তারপরে তারা একটা ডাটা দেয় ব্যান্ড উইথ দেয় তো তাদেরকে আবার কি করতে হয় তাদের কাছ থেকে মানে যারা ইনভেস্ট করছে এই সমুদ্র নিজ দিয়ে তার এ করছে ওরা যে কোনো কম কিছু কিছু কোম্পানি মিললে তারা এখানে ইনভেস্ট করে তারা এখানে তার বিষয়ছে তো এই তারগুলো আপনার 
বিভিন্ন জায়গায় দিছে তাদের অনেক টাকা খরচ হয় এই টাকাগুলো তোলার জন্য কিছু প্রফিট করার জন্য তারা একটা চার্জ নেয় আর কি একটা ব্যান্ডু হিসাবে একটা সিস্টেম করে দেয় ওই ব্যান্ডুটা তারা ইউজ করে বিভিন্ন কোম্পানি তখন আবার তারা এবার এটাকে সেল করে এমবি হিসাবে টাটা হিসাবে জিবি হিসাবে এভাবে সেল করে আর কি মানে এইভাবে সবাই কিছু কিছু প্রফিট নেয় এবং তাদের টাকাটাও তোলে এটা হচ্ছে আসলে ইন্টারনেটের মালিক কেউই নাই ইন্টারনেটে আমরা যে ডাটা হিসাবে ইউজ করি এমবি হিসাবে ইউজ করি আসলে কিন্তু এরকম কোনো সিস্টেম নাই এটা তারা একটা সিস্টেম বানিয়ে নিছে যাতে তাদের টাকাটা উঠে উঠে আর কি তো আমরা কি বুঝলাম এই যে মনে করেন যে এইখানে যে এটা আছে কম্পিউটার আছে এই কম্পিউটারের সাথে এই যে এই এই যে এই তারটা আছে না মনে করেন যে এই তারটা এখানে সংযোগ আছে তারপর মনে করেন যে যাই ফেসবুক ফেসবুক মনে করেন যে ফেসবুকের যে ডাটা সেন্টার আছে মনে করেন যে এরকম একটা ইয়ে থাকবো তাদের তো কোনো না কোনো কম্পিউটার রাখতে হয়েছে তাদের কম্পিউটার তো ছোটোখাটো কম্পিউটার না একটা দুইটা না শত শত হাজার হাজার কম্পিউটার তাদের আছে যেহেতু তাদের লক্ষ লক্ষ ইউজার তাদের ডাটা লক্ষ লক্ষ এমবি ডাটা লাগে তো তাদের বিশাল বড় সার্ভার তো তাদের যে সার্ভারটা আছে ফেসবুকের তাদের মনে করেন যে এই যে এই তারটা যে আছে এই তারটা কিন্তু তাদের সার্ভারের সাথে সংযোগ আছে হয়তো ডিরেক্টলি না পাইলেও মনে করেন যে দেশে তাদের ডাটা সেন্টার আছে ওই দেশে এই যে এই তারের পয়েন্টটা উঠছে ওই পয়েন্ট থেকে হয়তো তারা জয়েন্ট নিয়ে তাদের ডাটা সেন্টারে নিছে এইভাবে আর কি মানে আমরা কি বুঝলাম ইন্টারনেটটা কীভাবে কাজ করে এই এই তারটা আছে না এই তারটা মনে করুন যে এই আমার যে ওয়েবসাইট আছে এই মনে করুন যে এই ওয়েবসাইটে যে কম্পিউটারটা আছে সেই কম্পিউটারের সাথে এটা সংযোগ আছে মনে করুন ফেসবুকের যে ইয়ে আছে ডাটা সেন্টার আছে সেটার সাথেও এই তারটা সংযোগ আছে মনে করুন ইউটিউবে যে আছে সেটার সাথেও এই তারটা সংযোগ আছে এইভাবে আর কি আপনার ইয়েটা কাজ করে ইন্টারনেটটা কাজ করে ইন্টারনেটটা মানে আমি যে তথ্যটা পাঠাই এক কম্পিউটার থেকে আরেক কম্পিউটার যাই সেটা তারের তরঙ্গ দিয়ে যায় সাথে সাথে এটা আপনার ট্রান্সফার মানে ওইটা যে তারে যে এটা আছে তরঙ্গ আছে এটা দিয়ে মানে আলুর গতিতে পৌঁছে যায় এক পিসি থেকে আরেক পিসিতে এটা বুঝলাম ইন্টারনেটের মালিক আসলে কেউ নেই যারা যখন ইনভেস্ট করে তার মানে তারাই তখন মালিক আর কি তারা যে ইনভেস্টটা করে তারা যদি এখানে তারা না বিষয় তাহলে তো আমরা সারা বিশ্বের সাথে কানেক্টেড হতে পারবো না ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করতে পারবো না ঠিক আছে না এটা আর কি তো প্রথমে কিন্তু আপনার ইন্টারনেটটা যখন চালু হয়েছিল তখন একটা দুইটা কম্পিউটারের সাথে সংযোগ ছিল তখন বড় বড় ব্যবসায়ীরা তাদের দেখা গেছে এক অনেকগুলো সম্মিলিত নেটওয়ার্ক দরকার ছিল যে তাদের এই দেশে ব্যবসা ছিল অন্য দেশে ব্যবসা ছিল তো তারা কিভাবে সাথে সাথে যোগাযোগ করতে পারে এক কম্পিউটার ডাটা আরেক কম্পিউটারে পাঠাইতে পারে তো এইভাবে আস্তে আস্তে আর কি তারা এই সিস্টেমটা করলো তারের মাধ্যমে ডাটা পাঠাইতো তারপরে যখন আস্তে আস্তে এইভাবে আর কি ইন্টারনেটের আবির্ভাব হইল প্রথম নিজের একটা ঘরে মনে করেন চার পাঁচটা কম্পিউটারে তারা ইউজ করতো এক কম্পিউটার আরেক কম্পিউটারের সাথে তার লাগা এত জয়েন্ট দিত তারপর এক কম্পিউটার ডাটা আরেক কম্পিউটার ট্রান্সফার করতে পারতো তো এইভাবে কাজ করতে করতে একসময় তারা ইন্টারনেটে আবিষ্কার করে ফেলল সারা পৃথিবীকে একসাথে করে ফেলল আর কি নেটওয়ার্ক দিয়ে এইভাবে দেখেন সমুদ্র নিজ দিয়ে কত দামি দামি এই তার বিষয়ত আছে পাইপের ভিতর দিয়া কোনো পোকা মা আপনার সাপ তারপরে মাছ কেউ এগুলো নষ্ট করতে পারে না তো এইগুলো যারা যখন ইনভেস্ট করে তখন তারাই এটার মালিক আর ইন্টারনেটটা হচ্ছে একটা সম্মিলিত নেটওয়ার্ক তো সম্মিলিত নেটওয়ার্ক বলতে আমাদের যে নর্মাল কম্পিউটার এইগুলো বোঝায় না বোঝায় হচ্ছে যেগুলো হোস্টিং মানে যত ওয়েবসাইট বা সফটওয়্যারের যে ইয়েগুলো আছে আপনার একসাথে মানে এটার যে পিসিটা আছে অনলাইন পিসি চব্বিশ ঘন্টায় কানেক্টেড থাকে সেটাকে বলে সম্মিলিত একটা নেটওয়ার্ক সেটা ইন্টারনেটের সাথে চব্বিশ ঘন্টায় কানেক্টেড আছে চব্বিশ ঘন্টায় আপনার ওই কম্পিউটারটা আপনার ওয়ান থাকে সার্ভার মানে যদি এক মিনিটের জন্য অফ হয়ে যায় মনে করেন যে কারেন্ট না থাকলে বা ইন্টারনেট না থাকলে তখন কিন্তু এটা চলবে না আর কি সার্ভার চলবে না এটাই আর কি